dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Masnya Alias dalam berita IKIM. Sejumlah RM103,500 diagihkan untuk dimanfaat golongan yang terjejas di negeri Johor menerusi program bantuan dana perlu dan dana pelajar yayasan Wakaf Malaysia YWM pada semalam. Daripada jumlah tersebut, RM43,500 adalah daripada dana perlu dan dana pelajar YWM manakala sejumlah RM60,000 daripada dana tabung musaadah Jakim YWM disurahkan oleh yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama kepada Kadi Daerah Tangkak mewakili Jabatan Agama Islam Negeri Johor untuk dimanfaatkan oleh masa banjir yang melanda negeri ini pada awal tahun 2021 yang lalu. Program Dana Perlu dan Dana Pelajar ini diperkenalkan selaras dengan pelancaran Musa Adah 3.0 oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri pada 1 Jun 2021 yang lalu. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan mengalu-alukan sekolah mengambil inisiatif membantu murid dan pelajar yang kehilangan ibu bapa akibat jangkitan COVID-19 di Pulau Berkenaan. Pengarahnya Yusuf Muhammad berkata, langkah itu sebagai tanda prihatin terhadap nasib murid dan pelajar sekaligus membantu memulihkan semangat mereka supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran akibat kehilangan orang tersayang. Beliau berkata pihaknya sedar peningkatan mendadak kes COVID-19 di Pulau Bebas Cuka itu pada Mei dan Jun lalu turut meningkatkan kadar kematian penduduk termasuk membabitkan ahli keluarga murid dan pelajar. Program secara maya menggunakan pelantar Google Meet itu bertujuan mendekati dan menyatakan simpati kepada pelajar yang kehilangan ahli keluarga khususnya ibu bapa akibat jangkitan COVID-19 di Labuan. Polis memberkas semula tiga daripada empat tahanan yang melarikan diri daripada pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri di Penampang petang semalam. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim berkata, 
ketiga-tiga lelaki berkenaan iaitu dua warga Filipina Muhammad Diaz Mirazif Rudiaz 20 dan Salman Arif 19 serta seorang warga tempatan Arifian Abdul 27 ditahan di lorong Wijaya 1 Taman Wijaya Menggatal Kota Kinabalu pada 5.45 petang Muhammad Haris berkata orang awam yang mempunyai maklumat mengenai tahanan berkenaan diminta untuk menghubungi bilik gerakan ibu pejabat daerah penampang di talian 0887 23961 atau mana-mana balai polis berhampiran. Pada 24 Julai lepas, empat tahanan berkenaan dipindahkan dari balai polis penampang ke PKRC itu selepas disahkan positif COVID-19 sebelum mereka didapati melarikan diri daripada pusat kuarantin berkenaan pukul 3.30 pagi semalam. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Capsule Master Pada tanggal 20 Ogos 2013, Hari Inovasi Mahkamah Syariah seluruh Malaysia buat pertama kali telah berlangsung di Dewan Persidangan Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya. Program ini telah dirasmikan oleh Ketua Pengarah, Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JKSM, Yang Amat Arif Tan Sri Dr. Ibrahim Lembut. Sebanyak tujuh kumpulan telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu dan diadili oleh dua orang juri yang didatangkan khas dari Malaysia Productivity Corporation, MPC. Pertandingan ini mengambil kira kriteria 5S yang ditekankan oleh pihak MPC antaranya ialah cara persemaan yang kreatif, impak pelaksanaan dan tindakan penambahbaikan yang berkesan dan sebagainya. Antara pengisian lain yang telah diadakan dalam program Hari Inovasi ini termasuklah persemaan khas daripada JKSN Terengganu Non Physical Files dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur MySMS. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Siapa yang tidak kenal akan pelantun pantun keramat ini kerana sehingga ke hari ini Burhanuddin Al-Hilmi tetap dikenang sebagai pejuang kemerdekaan. Amir Burhanuddin bin Ungku Muhammad Nur dilahirkan pada 28 Ogos 1911 di Cangkat Tualang Perak. Mendapat pendidikan awal di kelas Al-Quran dan Agama dan Sekolah Melayu. Dia dihantar ke Sekolah Agama Sungai Jambu, Sumatera Barat pada tahun 1924 hingga 1926. Pada tahun 1926, Burhanuddin Al-Hilmi meneruskan pelajarannya di Pondok Pulau Pisang, Jitra Kedah. Seterusnya, dari situ ke Madrasah Al-Mashhur Al-Islamiyah, Pulau Pinang hingga tamat kelas Nawi pada tahun 1934. Ketika di Singapura, Burhanuddin Al-Helmi belajar ilmu perubatan homeopati daripada Dr. Rajah sehingga berjaya memperolehi ijazah daripada Islamiyah Medical College, Hyderabad, India. Dengan kelayakan ini, Burhanuddin Al-Helmi telah membuka sebuah klinik di Johor Bahru dan sebuah lagi klinik di Jalan Picitan, Singapura. Ketika di Singapura, Burhanuddin telah bergiat cergas dalam pergerakan-pergerakan Islam di pulau tersebut. Beliau menerbitkan majalah Taman Bahagia yang bercorak anti-British yang akibatnya beliau ditahan oleh pihak British di sana. Selepas itu, Burhanuddin Al-Helmi terus bergiat pula dengan Persatuan Jama'atul Islamiyah dan menjadi penyunting majalah Kehidupan Dunia Akhirat. Selepas tamat pelajarannya di India, Burhanuddin Al-Helmi mengembara ke Palestin dan Turki. Semasa di Turki, beliau ditahan 
kerana terlibat dalam gerakan anti-British di sana. Pada tahun 1950, Burhanuddin Al-Helmi telah ditahan oleh British susulan Peristi Wanatrah. Beliau dituduh terlibat dalam demonstrasi menentang keputusan Mahkamah Tinggi Singapura yang membenarkan Natrah atau Maria Berta Hartog dipulangkan kepada keluarga asalnya di Belanda. Bagaimanapun peristiwa Natra itu hanya sebagai alasan bagi pihak British menahan Burhanuddin Al-Helmi. Bagi anak bangsanya, Dr. Burhanuddin Al-Helmi dikenang dalam lipatan sejarah sebagai salah seorang penjuang kemerdekaan dengan caranya tersendiri. Di sini lahirnya sebuah cinta Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101 Ikim Ikim Inspirasi Inforia Islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim Selawat dan salam Buat rasa junjungan Nabi Muhammad SAW Selamat pagi Salam duha untuk semua Selamat berdengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio Ikim 20 tahun inspirasi Inforia Islami Alhamdulillah Waktu ini bersiaran Bersama saya Nur Haiti Paradi Menerusi perkongsian aspirasi 11.1 3 jam insyaAllah Sama-sama kita akan bersama Moga-moga Allah kurniakan kita Masa yang berkat Untuk sama-sama kita dapatkan manfaat Daripada masa yang Allah kurniakan ini InsyaAllah Uh, baiklah apa pun uh, Pertama nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu Untuk rakan-rakan warna pagi yang telah pun selesai Tugasan mereka dengan jayanya Menerusi warna pagi sebentar tadi Kita ada Hazwan Syah Kita ada Haji Sufian Amrin Dan juga kita ada penerbit mereka Hajah Mazlina Ismail Jadi, Terima kasih pada mereka Untuk perkongsian-perkongsian Menerusi warna pagi sebentar tadi Empat jam bersama dengan anda Dan waktu ini bersama dengan Yati Kita bakal mulakan kejap lagi Perkongsian kita tak lain tak bukan Kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin Dalam persoalan di Zahra Untuk silibus forensik keluarga kali ini InsyaAllah Ustaz akan bawakan berkenaan dengan uh, Satu lagi disorder Untuk sama-sama kita jadikan sebagai uh, panduan Supaya kita satu tak mudah untuk kita judge orang Keduanya Kalau kita ada ciri-ciri tersebut Kita akan lebih berhati-hati Dan kita memastikan kita boleh menghadapinya dengan jaya Dan juga kita boleh mengatasinya dengan baik InsyaAllah Tentang suicidal behavior disorder Untuk sama-sama kita dengarkan kejap lagi Menerusi perkongsiannya Jadi anda ikuti secara langsung di FB Kim FM di YouTube channel Ikim dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah waktu ini. Jom kita nak bersama dengan hiburan pertama pada pagi Isnin ini. Kita ada Munif Hijaz Fitri Malik Suhaimi dengan uh, lagu Rindu Humaira. Tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Bukan tidak rela Hati seorang isteri Kerana cintanya pasti berduka Hakikat semua hamba aku Dengan takdirnya Jalan syurga menggenit setia seorang Tiada lagi teman untuk menaburkan budi Makam itu hanya jasad sebagi Tapi dian batin terus menyala Pada sebuah amanah di sisi sang istri Jalan jihadmu yang pergi ke 
Pestaku kan cita semangatmu Cita mengimbau sejarah Si herang ummahatul mu'minin and Pandemics, Lessons from COVID-19 is the new book published by IKIM. The book in general concerns COVID-19, a lethal respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Its chapters attempt to address issues arising from COVID-19 pandemic from the Islamic perspective by harmonizing rational and traditional knowledge. The book demonstrates that knowledge derived from Islam provides guidance to the human mind in navigating the various challenges and problems posed by the pandemic. Get your copy right now for just 20 ringgit at ikimniaga.my or call 03-6204-6388 or 389. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan je lah perangai anak-anak ini. Sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada. Iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit Great EP41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun serta memiliki ijazah sarjana muda kepujian, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan, penghususan dalam pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon-calon hendaklah juga mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 2 tahun di dalam bidang jualan dan pemasaran buku di sektor awam atau swasta, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik serta berpengalaman dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman di dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Pengurus Pembangunan Ekonomi dan Kawalan Kredit adalah bertanggungjawab membantu pengurus besar berancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pembangunan ekonomi dan kawalan kredit yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Ogos 2021. Allahumma salli ala Muhammad. 
cara yang mengupas perspektif Islam mengenai isu-isu ekonomi semasa, kewangan, falsafah dan peradaban ekonomi, kemasyarakatan dan sosial. Pengisian program ini disumbangkan oleh ahli akademik IKIM, para ilmuwan dari institut dan pusat pengajian tinggi, pakar-pakar dan tokoh bidang berkaitan. Sepanjang bersiaran di Radio IKIM, program Dunia Ekonomi juga menjadi pentas bagi para penyumbang berkongsi mengenai dapatan kajian-kajian terbaru, input program-program akademik yang dianjurkan dan hasil penerbitan yang diusahakan. Selain itu, gandingan penerbit dan juru hebah yang berbakat dengan para penyumbang menjadikan dunia ekonomi satu program yang interaktif, berinformatif dan tidak jemu didengari. Sekaligus, ia kekal sebagai salah satu program akademik di Radio IKIM yang mendapat tempat di hati pendengar sepanjang penubuhan Radio IKIM. Selamat menyambut ulang tahun ke-20 bagi Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Radio Ikim 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra. Untuk anda sama-sama ikuti perkongsian di FB Ikim FM, di YouTube channel Ikim dan pastinya juga di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Dari Mesir kami bawakan kepada anda. Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Walaupun kat sana Baru pukul 5 pagi Tapi Ustaz gigih Bagi ceramah Ada yang mampu Bagi ceramah pukul 5 pagi kan Macam Masya Allah Taklah Banyak lebih lah Lagi daripada boleh buat sebenarnya Tapi Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Kerana menyelitkan juga waktu Untuk bersama yeah. dengan sahabat pendengar Kita nak sambung Untuk perkongsian kita Dalam silibus Forensik Keluarga Suicidal Behavior Disorder Hari tu hari ni Ustaz akan fokus tentang uh, Disorder yang ini Jadi mungkin Ustaz Sebab awalan ni Boleh tak terangkan kepada kami semua Apa yang dimaksudkan dengan suicidal behavior disorder ni Ustaz silakan ok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Wa Ala Ali Wa Sabi Wa Man Tabi'ah Wa Man Nasara Wa Ala Abdul Mati Allah Di JKIT Sebab saya kepada seluruh Ibu Ibu Akak Akak Ayah Ayah Setabah Abang Saya sayangi Dan saya doakan Dengan kebaikan sekalian uh, Alhamdulillah Pada pagi yang berbagi ni Kita kongsikan Satu tajuk yang uh, Sangat penting eh. Pertamanya uh, Ketika kita diuji Dengan uh, Pandemik uh, uh, Covid-19 ini Walau di mana saja Kita berada eh. uh, Ini kerana uh, uh, Laporan daripada PDRM Kan uh, 600 uh, Lebih 600 uh, Apa uh, Kes bunuh diri berlaku pada tahun ya pada tahun 2020 
dan daripada Januari sehingga ke uh, Mei pada tahun 2021 ni mencatatkan uh, mencatatkan uh, 600 uh, uh, apa 600 400 kes mana 400 kes 468 kes eh bunuh diri ni jadi kita uh, nak nak kongsikan dulu uh, uh, tengkah laku bunuh diri orang bunuh diri tu dia dah meninggal Uh, maknanya dah habis lah kan okay. ini tingkah laku uh, membunuh diri tingkah laku ingin membunuh diri ya. Nah, tingkah laku ingin membunuh diri ni bila satu orang tu uh, merujuk kepada dia bercakap uh, nak mengambil tindakan kan? uh, akhiri hidup dia ataupun dia ada membuat uh, tingkah laku-tingkah laku yang uh, maknanya harus tidak kita ambil ringan ya, perkara itu ya. uh, sebab uh, ada kadang-kadang satu orang yang uh, diuji dengan satu satu ujian maka dia start uh, maknanya bercakap tak boleh lah macam ni tak boleh nak hidup lah nak perlu diri lah dan sebagainya kan dan benda ni bukan benda yang kecil ya. itu dia panggil tekan laku diri. dan uh, kita boleh tengok tanda-tanda setiap benda ni Allah subhanahu wa ta'ala sebut apa yang Allah sebut um, waja'alna maknanya Allah, Allah menjadikan satu benda ni uh, ada sebab dia waja'alna likundisya insya'abak setiap setiap benda ada sebab-sebab dia setiap benda ada tanda-tanda dia ini dia panggil sunatullah kehidupan kalau kita tengok uh, hujan dia ada tanda-tanda dia uh, uh, maknanya ada mendung contohnya jadi kita boleh tengok tanda-tanda orang yang ada tengkah laku untuk berdiri ni apa dia antara yang pertamanya dia selalu bercakap dengan putus asa bersendirian perangkap hari kadang-kadang kita tengok ada orang yang ada depression depression selalu cakap macam tak ada harapan ni maknanya itu selalu percakapan-percakapan ni kita boleh tengok yang keduanya antara lain percakapan kita boleh tengok dia selalu sebut maknanya tak ada alasan untuk meneruskan kehidupan maknanya dah, dah tak ada benda lah meneruskan kehidupan macam mana dah kan ha, ni 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 dia sebut kenal tak apalah guna hidup ni tak, tak ada guna lah hidup ni kan ha, perkataan-perkataan yang ni kan yang ketiganya ada yang antara tanda-tanda dia dah start buat uh, surat wasiat kan harta, harta benda-benda harta peribadi dah dah mula bagi kat orang ha, ni maknanya Uh, benda-benda yang kita boleh tengok antara tanda-tanda dia ya. ok kemudian um, lain, antara lain adalah uh, start beli benda-benda dia membeli ataupun menyediakan benda-benda yang boleh nak nak mengakhiri ayat dia beli tali ke cari tali ke orang kadang beli minyak eh, uh, untuk nak uzbillah membakar diri dan sebagainya kan? ok uh, kemudian um, uh, yang kelimanya apa yang pernah kita sebut antara tanda-tandanya dia hypersomnia ataupun insomnia hmm. mana tidur tak teratur dah terlalu banyak tidur ataupun sikit sangat tidur dia tu hmm. uh, yang maknanya uh, tidur tidak teratur eh. uh, kemudian kita tengok uh, antara lain adalah uh, budaya makan uh, makan dia dah tak, tak teratur juga makan terlalu banyak hmm. ataupun tak makan tak makan langsung uh, ni antara benda-benda uh, kemudian setelah daripada itu um, ada yang perubahan mood perubahan mood ini ini, ini pernah kita sebut sebagai bipolar bipolar pada perubahan mood dia boleh gembira 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 tiba-tiba boleh sedih 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 nangis 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 tiba-tiba boleh ketawa 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 eh? dan uh, antara lain dan terakhirnya boleh kita tengok uh, dia bercakap mengenai uh, bunuh diri itu sebagai jalan keluar uh, kepada permasalahan-permasalahan hidup dia ni Ha, ini, ini antara benda yang boleh kita tengok uh, simptom-simptom ataupun benda-benda yang 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 berlaku kan uh, sebab itu uh, antara yang sangat penting eh, uh, bila satu orang itu boleh uh, uh, start bercakap benda-benda demikian kawan-kawan sekeliling dia kan uh, sebab apa uh, bila dia bercakap mengenai perkara demikian dia tak ada harapan kan maknanya dia nak dia, dia dah dah tak ada jalan keluar bunuh diri itu terbaik sebenarnya dia dah bercakap dengan bahasa dalaman dia bahasa dalaman dia itu kadang-kadang bila orang yang demikian kita tak nafi dalam Islam faktor syaitan yang mengapi-apikan lagi faktor syaitan yang membuntukan lagi ya. faktor syaitan yang membisik-bisikkan lagi ya. ha, sebab memang syaitan itu wujud ya. Allah SWT tersebut inna syaitan alakum adhu mubin syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata Ha, jadi maknanya sebab itulah antara yang terbaru adalah bercakap 
kan uh, maknanya terapi bercakap tu kita kena bercakap kalau ada kawan-kawan kita yang mula bercakap dengan demikian kita kena bercakap dengan dia kita kena berbual dengan dia kita kena kita kena maksudnya uh, pelan-pelan kita memahami dia uh, dan juga cuba betulkan apa cara dia berfikir kan uh, sebab so, nanti kejap lagi kita akan kongsikan apakah uh, Islam uh, bagaimana Islam mengajar kita melihat uh, satu-satu kehidupan ini kan ya? Islam mengajar sebab, sebab membetulkan cara kita berfikir sangat penting eh, terutamanya bagi orang yang uh, buntu uh, tak ada jalan keluar jadi Islam dia ajarkan cara kita uh, berfikir berfikir sangat penting ya. seorang yang uh, akhirnya mengambil keputusan untuk uh, apa uh, bunuh diri ni uh, maknanya dia uh, dia tak ada jalan keluar dari kehidupan dia okay. Uh, dia jaga hati dan seterusnya kepada sinar pendengar yang saya sayangi saya doakan yang kebaikan sekalian kan uh-huh. um, orang yang telah mengalami uh, masalah kesihatan mental kesihatan mental um, biasanya contoh macam depression depression atau tinggi ataupun tekanan atau tinggi ataupun kemurungan yang melampau ataupun macam bipolar contohnya perubahan mood yang melampau uh, jadi maknanya biasanya dia ada ke arah Uh, pemikiran untuk uh, dia panggil suicidal behavior ni nak, nak membunuh diri ni tapi yang menarik dia yang menarik ni kebanyakan ni uh, kes uh, orang yang uh, bunuh diri ni kebanyakan kebanyakannya adalah orang yang tidak uh, pernah dirujuk kepada profesional dia ada masalah mental Ha, ini yang kadang-kadang kita kena faham eh? kalau, kalau dia kata satu orang tu memang Dia ada sejarah, dia depression Dia ada uh, bipolar Dia ada uh, skizo apa nama, Dan sebagainya Kita boleh kita boleh tahu Tapi kebanyakan kadang-kadang orang yang Orang yang tiba-tiba bunuh diri ni Dia tidak ada sejarah dirawat Sebagai kesihatan mental ha, Tiba-tiba dia tak boleh nak Menghadapi masalah dia Tak ada jalan keluar Maksudnya tak dia tak ada kita uh, maknanya besar sangat masalah dia tu dan dia mengambil keputusan untuk mengakhiri uh, hidup dia tu. Hmm. Uh, sebab itu uh, tiba-tiba punya perbuatan ini yang yang Berbahaya. kadang-kadang kita kita tak perasan tapi tak berbahaya, tak sempat, tak sempat untuk kita bantu dia. Hmm. And, uh, orang yang ada sejarah, ya yeah, memang memang kajian ada menyatakan bahawa orang yang ada depression boleh untuk ke arah itu. At least kita tahu dan depression dia, dia dah dia dah maknanya dia dah dirawat dia dah mana dia nak bercakap so kita pun boleh 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 bantu dia dalam nasihat dia tapi yang tiba-tiba ni kan hmm. eh, tiba-tiba ni kan eh? ah ni sebab tu uh, uh, nanti selepas kita bertirat kita nak kongsikan mengenai macam mana Islam mengajar kita melihat sebuah kehidupan itu eh hmm. ah, sebab uh, cara kita melihat kehidupan sangat penting supaya kita dapat tahu Uh, sebenarnya hidup kita ni dari mana dan sedang ke mana pada arah tujuh kehidupan kita ni betul penting-penting uh. sebab kita berjalan tak muka bumi ni dengan mata terbuka kalau tak sebut kota yeah. kita tak akan ada hala tuju dan sebagainya insyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rahsia ketika bagaimana Islam mengajar kita cara untuk melihat kehidupan kita akan kongsikan lepas kita berhenti rahsia ketika seperti yang saya katakan tadi dan bagi rakan-rakan yang ikuti secara langsung di FB IKIM FM uh, lakukan aktiviti share jom share banyak-banyak pada rakan-rakan lain supaya lebih ramai lagi dapat mengikuti perkongsian pada hari ini dapat kita bantu seramai mungkin untuk keluar daripada kepompong rasa nak mengambil nyawa sendiri sebagai jalan terakhir dalam kehidupan mereka kita akan kongsikan lepas kita berhenti rahsia ketika kembali selepas ini tentunya hanya di ikim inspirasi inforia islami
selawat dan salam buat Rasul Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian persona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini forensik keluarga kita bawakan tentang suicidal behavior disorder. Bagaimana seorang itu boleh sampai tahapnya nak mengambil keputusan untuk mengambil nyawanya sendiri untuk menamatkan kehidupan nak dihilangkan segala kesusahan kepenatan di muka bumi ini. Jadinya bagaimana sebenarnya Ustaz? Islam mengajar kita cara melihat kehidupan supaya kita lebih tenang mungkin insya-Allah silakan ustaz. Okey, eh, terima kasih bagi KIT ya. Okey. Jadi ibu bapa kata tahun 2009. Pertama sekali um, uh, kita kena tengok dulu apa itu hidup kan? Eh? Hidup. Hidup ni adalah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita dan uh, kehidupan ni um, adalah um, uh, sebenarnya persediaan untuk kita hidup di satu lagi kehidupan. Ah uh, maknanya Hari ini kita hidup ni sebagai jabatan untuk ke satu lagi kehidupan iaitu kehidupan di akhirat yang tidak ada penghujung. Tak ada bunuh diri dah waktu tu kan. Ha, sebab tu sebab tu uh, bunuh diri uh, bukan satu jalan penyesaian sebab kita akan dibangkitkan kemudian. Mungkin hari ini ada masalah yang besar, kita mungkin rasa tak bertanggung tapi di akhirat nanti maknanya kehidupan ni lagi lah yang tak boleh tak ada penghujung dah. Ha, sebab tu kalau kita lihat dalam al-Quran Allah dah sebut benda ini Orang mati pun nak hidup uh-uh. Orang mati pun nak minta hidup balik tau Kan kita, kita sebagai hidup, orang nak hidup mati Nak mati kan Orang mati pun nak hidup balik Allah sebut dalam Quran Bagaimana Allah sebut Rabbana absurna wasami'na farjitna Nak bersolihan Inna mukinun Apa kata orang yang telah meninggal ni Rabbana Tuhan kami absurna Kami dah tengok apa itu akhirat Kan eh? Wasami'na Kami dah dengar dah Farji'na, balikkan kami sekejap je. Farji'na, nak mahu soalan, kami nak buat baik. Inna mukirun, kami dah yakin sekarang lah. Ha, jadi kita kena faham, orang mati pun nak minta hidup balik. Kan? Kerana nak buat amalan, amalan-amalan yang soleh. Ha, ini kehidupan. Sebab tu, selagi mana ada kehidupan, selagi itu kita jalani sebagai hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang baik. Dan hari ini kita ada masalah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan sesuatu masalah itu benda yang kita tak boleh tanggung ni. Eh? Ha, sebenarnya satu masalah kita seberat tapi sebenarnya berdasarkan keimanan kita kita boleh tanggung Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa us'aha pada Allah tidak akan meletakkan satu ujian menaikkan apa yang seorang itu mampu tanggung kan eh? ha. kemudian kalau kita lihat eh, um, um, kemudian apakah uh, uh, um, bagaimanakah keadaan satu orang yang uh, bunuh diri ini dia jatuh dalam Islam sebagai dosa besar kan eh? Dan uh, dosa besar ni, uh, dosa ni dia ada dosa besar, dosa kecil ya. Dia ada 70 dosa besar antaranya bunuh diri. Jadi bunuh diri ni satu satu dosa besar yang kita tak sempat nak minta taubat. Seorang itu tak akan sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu SWT. Kan? Ha, jadi katakan hari ni satu orang tu baru dosa besar, dia kalau dia bagi peluang, dia masih boleh, dia masih boleh lagi untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu SWT. Tapi bunuh diri ni dia dosa besar yang dia tak sempat nak minta ampun <laughs> sebab dia dah meninggal kan ha, dia dah meninggal orang lain boleh mungkin tolong minta ampun kan, kepada 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 pada dia tu mm-hmm. tapi dia sendiri itu tak tak boleh nak minta ampun kan untuk diri dia tu kan ha, di mananya itu dalam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari satu hari Nabi SAW ada meriwayatkan menceritakan kan apa kata Nabi SAW ada ada di kalangan kalian uh, terdapat seorang yang uh, umat terdahulu kan Uh, dapat satu orang yang tercedera Memang maknanya cedera Kemudian cedera, cedera tu melarat eh. Dia tidak dapat menang kesakitan Lalu dia mengambil pisau Memotong tangannya Kata Nabi SAW Fajariha fa'akhada sikinan Fahazza biha yadai Maksudnya dia, dia potong tangannya Kemudian darah pun keluar ber, Tanpa berhenti Kemudian sehinggalah dia mati Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalau Allah taala badarani abdi bi nafsihi. Maknanya hamba itu telah menyegerakannya untuk mati. Maka haramtu alaihi jannah atau mengharamkan pada ni syurga. Kan? Ah mengharamkan pada syurga di sini maknanya dia tak akan boleh masuk syurga bi ghairi hisab tanpa hisab ataupun terus. Tapi maknanya akan diselesaikan dulu dalam peng, uh, maknanya uh, dalam dalam penghitungan dan ke tempat lain dulu sebelum ke syurga kan sebab dia dosa besar saja dia akan ke syurga tapi taklah mana terus boleh terus masuk ke sana dan neraka ni jangan jangan bukan benda main-main ya sekali termasuk 
dia dia katakan uh, satu hari pun macam seribu tahun dunia sebab itu kita tak jumpa dalam ayat dalam Quran orang masuk neraka sekejap semua khalidi nafia kekal selama-lamanya kenapa istilah kekal disebut satu, bayangkan satu hari macam seribu tahun al-fastaratin min mata'udun macam seribu tahun macam kekal lah itu sehari kan ha, macam macam kalau kita ada orang kena penjara sehari itu macam ala kena lock up sehari itu macam ringan betul lah kesalahan gitu kan eh? ringan betul lah kan ha, habis kalau kena penjara sampai uh, 10 tahun eh, 20 tahun 30 tahun contohnya push memang macam kekal lah kan ha, kalau lidi nafiah macam kekal sama lama tu nak usul bina eh? ha, ini jadi maknanya ini ini yang ini yang kita kena faham ok ok so jadi maknanya sekarang kita nak tengok macam mana cara kita nak mengatasi itu sangat penting eh? panduan kita cara nak mengatasi macam mana okay. jadi uh, uh, pertama sekali uh, memang eh, maknanya uh, uh, antara benda yang sangat penting diterima oleh pakar-pakar ahli jiwa sekalipun kita kena terapi bercakap bercakap ni sebenarnya satu terapi sebenarnya dia jangan sendiri-sendiri sebab kalau kita bersendirian dalam keadaan bersedih bersendirian takut-takut syaitan syaitan tu akan datang membisik-bisikkan hati kita tu ha, dia akan dia akan mengapi-apikan lagi memanglah memang syaitan ni inna syaitan la ta'dhu mubin syaitan itu adalah ubat maknanya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata tapi dia tak nampak tapi kenapa Allah sebut dia musuh yang nyata sebab kerosakan itu nyata nampak real kerosakan tu real kan ha, maknanya kerosakan itu memang 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 tangible nampak kerosakan itu orang yang ada bisikan syaitan dibisikkan syaitan kerosakan itu nampak ha, nampak kerosakan itu adu mumbin musuh kamu yang nyata nyata nampak sebab tu ha, sebab tu jadi maknanya terapi bercakap ha, so memang kena bercakap jumpa ha, maknanya orang yang boleh nasihat kat kita kan kadang-kadang kita tertekan dan sebagainya bercakap lah eh. ha, dan, dan, dan nak bercakap cari orang yang boleh mendengar ada orang kadang bercakap dia lagi memperlekeh-lekehkan kita jangan bercakap pengam macam ni eh. ha, boleh pergilah minta nasihat eh, kepada uh, 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 sekretari kaunselor uh, ustaz-ustaz kita yang boleh mendengar yang boleh nak mendengar eh. ha, itu yang pertama okay, yang keduanya uh, memang tak nafi eh. uh, dalam hadis pun Nabi SAW sebut tada wow kamu berubatlah kamu And ubat moden ada ubat herba-herba pun ada dan asal ini maknanya berubat lah eh. ha, jadi maknanya uh, banyak juga uh, maknanya adunan herba-herba yang boleh memberi uh, kelegaan ataupun ketenangan Habis sebab habis dia kurang tidur tak boleh tidur otak pun panas jadi, jadi maknanya ada beberapa yang mana kena bantu dengan ubat tak ada awal berubat lah berubat lah ha, itu yang keduanya yang ketiganya iaitu uh, perubahan uh, gaya hidup perubahan gaya hidup ni saya, saya, saya suka kalau kita suka kalau kita uh, uh, apa uh, uh, nak mengambil satu uh, pengajaran daripada uh, surah al-mudaththir surah al-mudaththir eh satu ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dalam keadaan sedih sangat sedih sangat sedih sangat eh maknanya maknanya ujian dekat nabi nabi lagilah nabi para nabi para anbiya ni lagilah besar ujian dia jadi dia duduk dalam dalam bersendirian dalam keadaan uh, maknanya makan selimut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi ya ayyuhal mudaththir. Kita baca surah al-mudaththir ayat 1 sampai ayat 7 eh. Kan? Jadi maknanya ayat 1 dan 2 tu Allah panggil ya ayyuhal mudaththir kum fa'dir. Wahai orang yang berselimut bangun 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 hey bangun. Jangan duduk bersendirian. Bangun 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 fa'dir. Ingatkan diri kamu ingatkan orang sekeliling kamu. Kemudian ayat 3 sampai ayat 5 itu step dia. Apa dia? Pertama Allah Subhanahu taala sebut maknanya kurfa anzir. Okey, step pertama dia wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu hendaklah kamu agungkan. Maknanya balik 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 kepada ingat Allah. Itu first dia. Step pertama ada masalah surah al-mudaththir. Ambil ambil surah ini baca ya. Eh? Sama ada baca sebagai amalan 1 sampai 7. Ataupun intipati amalan itu. Sebab ketika itu Nabi sangat bersetangat sangat sedih ketika itu. Pertama, step dia. Warab bakafakabir. Tuhan kamu adalah kamu agungkan. Ingat Allah. Ya, kemudian yang keduanya. Wasiyah bakafatahir. Baju kamu, kamu bersihkan. Okey, orang kalau burung ya. Eh, DJKIT, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Kita tengok dia takkan terurus. 
kita akan terurus baju tak terurus badan tak terurus mungkin tak mandi mungkin ha, jadi maknanya maknanya gaya hidup perubahan maknanya ubah ubah penampilan warna baka fakabir dia ada terapi warna pakai baju yang warna ciri-ciri sikit pergi keluar kan ha, maknanya uh, 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 keluar di sini pak jaga sopi lah kan maksudnya bukan berkurung dalam bilik pembasuh tu bukan kadang-kadang kadang sekarang pergi keluar sembarang maksudnya berdiri tu uh, mandi wangi-wangi lah eh uh, waktu yang baka fatahir Kemudian yang ketiganya waruz waruz zafajur waruz waruz zafajur perempuan ubah perangai-perangai lama perangai lama kita cara berfikir kita kalau cara berfikir kita negatif ubah kepada yang positif waruz zafajur maknanya ubah perangai-perangai lama walatam nun tas takfir yang keempatnya jangan mengharap yang lebih kadang-kadang dengan mengharap yang lebih itu kita mudah untuk putus asa kan kita mah jadi mana uh, benar sifat kanaah dia panggil kanaah ni maknanya rasa lapang rasa cukup dengan apa yang ada nah, kadang-kadang kita rasa macam kalau rumah tak boleh bayar lah apa semua kita kita pindah lah rumah yang lebih murah nah, nah, maknanya tapi nanti orang kata orang kata biarlah dalam keadaan sekarang semua orang susah orang akan faham keadaan kita kan nah, maknanya jangan expectation tu jangan tinggi sangat kan kemudian yang terkelimanya wal apa nama wala tamun tastaksir apa nama ayat yang mula tu kufahdi wal bakafakabir wasiyah bakafatai waruza fazu wala tamun tastaksir walirab bika fasbir dan bersabarlah kan sabar itu step dia jadi surah al-mudaththir surah yang bagus untuk kita amal baca satu yang kedua hayati hayati dia punya intipati tu Kan? Ha, jadi kalau kata, siapa yang tengah memang dah kena sedih buntu tengok surah Al-Mudhafir ha, ada mulai diamalkan surah Al-Mudhafir satu sampai tujuh tu eh? ok apa lagi amalan yang boleh kita buat ok ha, ini saya ada kongsikan dalam IG saya mungkin boleh di copy kat di sini ya. Ha, dalam hadis Nabi SAW ajarkan uh, apa uh, ajarkan uh, dalam hadis yang diberikan oleh Bukhari dan Muslim Nabi ada menyatakan uh, mengajar kita satu doa eh? ha, doa ni memang memang jarang dibaca Uh, agak asing bagi kita tapi uh, screenshot nanti ni boleh dapat dikongsikan di sini nanti uh, afal apa apa amal doa itu Allahumma inni a'uzu bika min jahdil bala wa darqi syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada eh, Allahumma inni a'uzu bika min jahdil bala wa darqi syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada ataupun kadang uh, Allah min a'uzu bika min, uh, min, uh, min jahdil bala wa darqi syaqa wasu'il qada wa syamatatil adab maknanya maksudnya adalah ya Allah aku minta berlindung kepadamu daripada bala yang sukar kadang-kadang seorang tu boleh tertekan kan sebab ada bala yang sukar bagi dia tu darki syaqa wa syama'a maknanya wa darki syaqa jahdil bala maknanya bala yang sukar darki syaqa kejahatan yang melampau maknanya maknanya melampau-lampau sangat kesukaran itu kan ataupun uh, su'il qada uh, maknanya maknanya uh, maknanya uh, kira macam nasib yang malang lah Mas, nasib yang malang eh maknanya mana takdir lah takdir dan buruk kan nasib yang malang kan uh, dan juga wasyamah tatil adab maknanya uh, cacian musuh-musuh orang yang tak suka kat kita tekan kita tekan kita tekan kita tekan kita sampai kita tak boleh nak tak boleh nak bertahan bernafas eh Ha, jadi maknanya baca doa ini ya. Jadi doa ini saya oleh kerana Nabi yang ajarkan Dia panggil doa maksurat Maksurat ini apa-apa doa daripada Quran atau hadis Kita baca ada keberkatan kepada doa ini kan? Walaupun doa ini asing ya, Saya jarang dengar kerana orang baca doa ini di, di baca rancuan Tapi hari ini kita belajar doa ini Bacalah ya. ha, untuk diri kita ha, Untuk untuk keluarga kita kan? ha, Maknanya maknanya mudah-mudahan Allah beri kebaikan ha, Dan Dan uh, Kesetengah Okey dan yang akhir sekali Iaitu Asma'ul Husna Okey nama apa Yang bagus untuk amalkan Asma'ul Husna eh? Ada empat nama Pertama Ya Rahman Ya Rahim Wa Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang eh, Kemudian yang kedua ni Ya Hayu Ya Qayyum Wahai yang eh, Hidup Dan juga berdiri gadah eh? ha, Jadi boleh kita baca Ya apa nama Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum Ada amalkan Sebab dalam dalam Quran Allah sebut Walillahi al-asma'ul husna Fadu'uhu biha Bagi Allah nama-nama yang baik Maka berdoa lah Dan dengan nama itu Okey Jadi bimbang kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat-k
kan eh, bermula dengan kita uh, apa terapi bercakap eh, terapi bercakap bercakap lah ataupun kita dengan kita uh, ambil ubat eh, ada wow jumpa jumpa eh, jumpa orang yang main uh, sama ada ubat moden ataupun herba-herba pun bagus untuk 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 uh, maknanya kesedaran dalaman kita mental kita badan kita kan eh. dan yang ke yang ketiganya iaitu dengan kita mengamalkan ayat Quran bagus sangat surah al-mudaththir surah al-mudaththir bagus sangat itu ada step macam mana nak buat Eh, apa apa cara nak buat eh? ada lima step dari dia ayat satu sampai tujuh ayat satu dan dua Allah panggil ya ya mudah tin eh bangun bangun wahai berselimut bangun kan ah kan ayat tiga sampai tujuh itu lima step dia apa apa nak buat kan eh? boleh baca ayat ini sebagai amalan kemudian uh, boleh baca uh, apa su- uh, ayat uh, doa yang kita kongsikan tadi Allah mak ini auzubika min jahdil bala wa darqi syaqa eh, wa syamatatil arda wa su'il qada baca ayat ini ya baca ini doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dan, dan surah asmaul husna baca ya rahman ya rahim dan ya hayyu ya qayyum amin Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita jangan ada behavior ini behavior membunuh diri ya bunuh diri dah habis dah tapi tengkah laku untuk membunuh diri bercakap-cakap bercakap-cakap hindarkan benda ini ya ha, sebab takut akhirnya dia bercakap syaitan tambah lagi bisikan-bisikan itu maka seorang itu akhirnya mengambil keputusan untuk menghabiskan menghabiskan uh, hidup dia. Ha wallahu alam. Bagi kita boleh kongsi dengan perkongsian-perkongsian pada perkongsi, 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 insya-Allah. Insya-Allah insya-Allah terima kasih banyak ustaz. Satu perkongsian sangat bermanfaat untuk rakan-rakan pendengar. Jomlah sama-sama tulis nota, sharekan pada yang lain kerana ini sangat penting di kala-kala sekarang ni dalam keadaan pandemik dan sebagainya untuk sama-sama kita menenangkan diri kita, menenangkan orang sekitar kita. Dan ustaz kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang uh, menghantarkan soalan pertama di WhatsApp Iki Ustaz dan soalan ni kata Ustaz bagaimana kalau sahabat kita ni selalu bercakap seorang-seorang sebab dia rasa uh, selalu rasa tak ada siapa nak dengar masalah dia dia rasa selalu orang tak nak dengar masalah dia macam mana tu Ustaz? ok nak bercakap seorang-seorang ni jangan kita cakap dengan mengeluh kan ha, masa ada orang kadang bercakap seorang-seorang yang mengeluh macam tak guna orang apa lah hidup aku orang apa lah dia maknanya jangan biasakan nak bercakap seorang-seorang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan doa dengan doa eh maknanya bercakap so, macam seolah cakap seorang-seorang tapi kita bercakap dengan Allah contoh macam Allah kenapa lah aku nasi ini tipu Tuhan tolonglah bantulah aku dengan Allah maknanya ah maknanya dengan berdoa maknanya kita bukan cakap seorang-seorang tapi kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mendengar ya la mukhainatul ayun ma tuqti sudur dia mengetahui kerlingan mata dan juga apa yang ada kat hati kita Ha, jangan terbiasakan untuk cakap sesuatu dan kadang mengeluh atau marah-marah sekali-sekali kemanusiaan ya ok lah ha, apa tak ada guna punya lelaki tipu lagi ni jaga kau tipu lagi ni itu, itu kemanusiaan <laughs> ok ha, tapi jangan jangan jadi tabiat ha, jadi tabiat bercakap sesuatu jangan cakap sesuatu cakap dengan Allah ya Allah kenapa lah suami tipu lagi Tuhan tolonglah ya Allah bantulah dia buat ke diri ya Allah kan ada bantulah aku untuk sabar ni Tuhan dan tunjuk jalan apa je nak buat ni Tuhan ha, maksudnya bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala Allah alam masya-Allah maksudnya termasuk juga dengan kalau menyalah-nyalahkan diri sendiri macam kenapa aku jadi ni kenapa itu pun kena pada Tuhanlah ustaz ya yeah. baik baik ha, baik maksudnya kalau jangan, jangan menyalahkan diri sendiri dalam keadaan akhirnya kita rasa tak berguna ha. tapi kita 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 kita, kita bercakaplah dengan ya Allah apa aku ni diri Tuhan bantulah baik kiri mana bercakap dengan Allah untuk kita minta Allah bantu kita dan baik kiri kita dan apa juga doa lah yang kita terfikir kan aa, bercakap dengan seorang kita takut syaitan dia 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 bisik-bisikkan kan aa, lagilah kita lagi sedih lagi sedih lagi sedih insyaAllah ada pentingnya ya hayu ya koyum tu ustaz kan seterusnya kita ada soalan daripada yeah. rakan kita di Facebook Ikim Hafizah Sif tanya ustaz Assalamualaikum ustaz contohnya bagaimana keluarga mangsa susai yang trauma dapat meneruskan hidup dan apakah amalan yang kita boleh bantu arwah ustaz ok ya bagi orang yang keluarganya ada terlibat dengan bunuh diri contohnya dia kita akan sedih kita tak akan terjangka tak ada siapa terjangka kan tak ada siapa dia. Kalau dia kata kita tahu memang dia ada dirawat uh, sebagai orang yang ada uh, kesihatan mental kan. Uh, maksudnya kita men- mentally prepared. Mental kita dah prepared. Oh, dia memang sakit. Okay, dia memang sakit. Tapi kalau tiba-tiba yang berlaku memang ada tekanan kepada keluarga. Okay. Bagi arwah yang telah tiada, minta ampunkan kepada Allah Subhanahu SWT untuk dia. Kan? Uh, jadi maknanya uh, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an membacakan doa. Kan? Kemudian 
uh, apa uh, banyakkan sedekah niatkan untuk dia okey niatkan untuk dia kalau dia ada puasa yang mungkin tidak uh, tertunai kita boleh gantikan puasa untuk dia boleh buat haji ataupun umrah untuk dia kan uh, dengan maknanya kita kalau buat haji atau upah untuk orang buat haji untuk dia tu kan eh? boleh uh, uh, boleh buat korban atas nama dia walaupun ada khilaf korban tu orang telah meninggal tapi ada Uh, pandangan yang boleh buat korban untuk orang telah meninggal boleh buat korban untuk dia ini antara amalan boleh buat wakaf atas nama dia And, atau antara amalan boleh bantu yang uh, sebab itu lah kita tak tahu apa dia hadapi dia tak rujuk pada kita tiba-tiba dia dah tak ada dah dalam keadaan dia memilih demikian ok bagi kita memang sabar lah memang orang akan cakap eh anak siapa tu keluarga akan tertekan dan sebagainya so kalau kita juga tertekan uh, amalkan apa yang saya sebut tadi tu kan mana doa daripada uh, hadis uh, apa dah uh, Bukhari Muslim ataupun surah al mudath Okey, saya satu lagi surah al insyirah pun sangat bagus alam nashrah lak sadrak wa wada'na anka wizak alladhi anka dhahrak wa rafa'na lak dhikrak maknanya fa inna ma'us yusra inna ma'us yusra maknanya pada kesusahan ada kesenangan itu juga antara surah yang bagus untuk kita amal kalau kita berada dalam keadaan sangat tertekan eh Uh, Allah Allah. Dan satu lagi soalan Ustaz Saya rasa soalan terakhir untuk pertemuan kita pada hari ini Beriyati Baharum kata Ustaz Orang yang self-talk depan cermin Give motivation ataupun practice public speaking tu okey ke tidak Ustaz sebenarnya? Okey sebenarnya Maksudnya itu untuk praktis Salah satu cara dia adalah bercakap kat cermin eh. Maksudnya kita nak tahu gaya, gaya badan kita Gaya lontaran Uh, uh, maksudnya bahasa kita mulut kita dan kadang-kadang uh, maknanya cerita sedih kadang-kadang orang tak muka sedih uh, cerita gembira tapi muka sedih ada juga ada uh, mana kita nak belajar memek muka itu bagus yang cakap sendiri-sendiri yang agak uh, maknanya kena baik kini adalah kalau kita cakap dengan mengeluh uh, mengeluh cakap sendiri mengeluh marah-marah dan uh, benda tu ubahkan kepada cakap dengan Allah itu berdoa Ubah kan benda tu eh Kita faham Faham Benda tu susah eh Sebab manusia kadang-kadang ialah Kadang-kadang dia, dia membebel, membebel sendiri kan eh, Apalah Tak, tak faham, faham bahasa Membebel sendiri kadang-kadang eh Membebel sendiri Itu buat untuk manusia Tapi tak punya tabiat Bila dia tabiat Takut takut cakap sendiri Asyik-asyik cakap sendiri dan sebagainya Takut syaitan tu membisikkan kepada dia Menambahkan lagi Keduka citaan dia tu Kan eh? Ataupun ke kerisauan dia dan sebagainya maka tukarkan jadikan habit untuk berdoa berdoa lah doa ni bahasa Melayu pun tak apa tak semestinya bahasa Arab Allah dipuji pada setiap bahasa dan setiap masa kan ha, maknanya bahasa Melayu pun tak ya Allah susah sangat Tuhan sekarang ni Tuhan bagi jalan keluar ya Allah kan semua benda bermula dengan daripada kecil dan kemudian akan menjadi besar kecuali masalah masalah dia bermula dengan besar kemudian akan menjadi kecil dan jika kita minta Allah jalan keluar dari segala masalah Allah pun sebut dalam Quran wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja siapa yang merujuk kepada Allah ketakwaan hidupnya itu kan maka diberi jalan keluar bagi segala permasalahan dia wa yazukhu min hayatil tahtasib dan direzekikan pada sumber yang tidak disangka-sangka Amin, amin, ya Rabbah Alamin. Kena berpegang teguh pada kepercayaan pada Allah. Akan beri sesuai dengan apa yang kita mampu lalui Ustaz kan. InsyaAllah. Apapun yang kita dapat hujung Ustaz. Sedikit kesimpulan sebelum kita nak menutup dengan doa Ustaz. Silakan. Ya, Bibur Kakak Tuan-Tuan Muslimin Muslimat Ahmad Allah Sufilan kan. Menikut statistik bagi PDRM kan. Orang yang bunuh diri, kejadian bunuh diri ni agak tinggi juga kan. Okey, bagi kita yang orang Islam, bagi kita orang Islam, kita ada panduan kita kan. Maksudnya, selain daripada kita tak, Islam tak menafikan kemanusiaan. Pergi berubat, pergi bercakap, pergi jumpa konsider, pergi jumpa 